Hello friends, how are you? I am here in defense tutorial. I am here in the first place. I am here in the first place. You know, I am here in the first place. I am here in the first place. Basically, I am here in the first place. 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 चांस ना पाई लो प्रॉब्लम है सर पाई ले आरो बिशी समस्या से ये तो काल की मुन्ना जानते वर्ड सिला तुम लोग सो बातों काल किंतु सागी वर्ड को तो बोल सिला हम सागी किंतु सिलेक्टेड हो और पौरे किंतु काल के राते ट्रीट डे फिर सिलो आर आज गया हमारे बातों काल इमोनो सिलेक्ट हुए सिलो किंतु बातों काल शाशिन � तेरे को तो एक तो जने नहीं तार पर तार फ्रेंड रहो तार सोमवार के बोल बे प्लीज इमोन दोनों बात प्रथम में तो सारामर पुरी चट दे दी चाहे मैं तार पर थे के बोलती सीन एक बार भी बोल सके ना उन्होंने बुद्धिर को था बोलते क्या ले शोधती खूब भालो आमी भी उनको तो अनेक दिन जब बहुत अनिर बनाया थी तो जेल लखनी आर ऑर्जन करें ची कल के अमी पीएफएनडीआई पुरी खड़ा दे सिलेक्ट हुए ची ऑनो बहुत दानुं दो लगते से शुद्धी आर ऑनीर बनेर भीती ते कितो कोता शिकार करते के लिए प्रथमी सारे नाम बोला लग बे आमदे ज्वेल पर बिस्सर वाह वाह उनार गाइडलाइन एवं उनार कथा बत्रा माने उनार शकुल कथा मीने चले चिलाम हाँ तो सारे ना सर ज्योति मजा करो कमी शेही कोई शब्द किचु भूले सार के अमर कुछ भाल लगे अमी सार के अमर पौध पौधों शुक्र मुने कोडी ये बार अमर शफल उधर पेशों ने जे बोलते हैं जे ऑनी बने जोखों निशे चिलाम तो खून थे के आज पूर्व जन तमी ऑनी किचु शिक्षित ही आर डिफेंसे जार माने शुद्ध पुरीखा है भालो खुशी किंतु अमी ऑनलाइन बन के कौन हूँ भूल बना शायद जब ऑनलाइन बने शाती थकते जाए दोनों बात थैंक यू इमोन इमोन पोते आरक्टिक रिक्वेस्ट थक बे जैसा कोल पोरी खत्ती रा बा कैंडिडेट या कौन हूँ पोरी खा दे नहीं शाम ने पोरी खा बा नॉन टेक्निकल डे सर्कुलेशन हुई से तादेव जो नो तुम्हार की उपदेश थक बे प्लीज तादेव उद्देश्य टू किसी बोलो जाया कौन पोरी खा दाव नहीं बा पोरी खा दिया रीच्छा अच्छे बंग नॉन टेक्निकल ने तो सर्कुलर दिए दिए से अखोन अखोन नॉन एकी नॉन टेक्निकल जोन पोरी खा दिया जोन आश्ते सो ता तुम रा जो दी चांस पेते चाओ ता होले आमर मनो है कि तुम अदर ऑनलाइन आशा उचित कारण � अखोन अशोले अमरा जो दी शुद्ध मात्रो प्रोग्राम टाइप है रान कोरी जो गौतनों को ती कथा बत्रा बोली बस शिक्षणीय अनेक विषय बोली ताले आगे में तय शेज़ाबे शेखेतर अमित तू बोल बो जो अखोन इमोन शंपर के किस्सू कथा बोल बे नेगेटिव पॉजिटिव तार फ्रेंड आई बोल बे कारण एक शंगे एक दिल में तो तादर के रिक्वेस्ट कर बो तारा एक तो बोलूँ मजाओ करूँ बा जो दी कोनो मोटिवेशनल कथा था के शेडाउ तुम्हारे संगे शेयर कर बे सो ऐके का केस शुरू करो तुम रा सर शॉप से भाल लगा बेच हेलो सर टीट काकरात्र हेलो एक उन हेलो आरोमोने आगे मैं एक शुभ तमंत टीट रे बेचोल बे सर हाँ हाँ रेस्टोरेंट ज़ादर के देख सो, नादिम की तो स्टील टिके आज से रिटेन पोज़न तो साकिब तो सिलेक्टेड हुए आज से पासे जांगी रह से किशोरगंज जिला तके शेव की तो मेडिकल पोन तो चुरान तो हुए आज से तार पड़े तारे का दीजा से शेव की तो सिलेक्ट हुए आज से रिटेन है तार पड़े मोनी रह से मतलब शामिल से जाके देख सो नाइम आमादेर प्राण प्रियों बंदों मोहम्मदी मोन 
তার এই আনন্দের মুহূর্তে আমরা সবাই গর্ভবতী সবাই আমরা গর্ভবতী ও ও সরি সরি গর্ভবতী না আসলে ইমন আজকের এই দিনটা হবে তুই এরকম করতে আজকে 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 মনে করছি তুই জানাস তুই জুমা নামাজ পড়েছি মনে যত গাঁদা ছিল তুই আইসি আজকে সাদা মনে আবার গাঁদা দিলি মানে সবলতায় ব্যর্থ তার চাবি কাটি আসলে কি ইমনের এই অসম্ভাব্য রেজাল দেখে আমরা সবাই গর্বিত আশা করি আমাদেরও এর চেয়ে ভালো না হলেও ভালো হবে আমি আর কি বলবো একটু আগেই কালাসান একটু আগে কালাসান কিছু কথা বললো গুরুত্বপূর্ণ কথা আসলে এই কালাসান যা বলে সব গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলে সব ভালো কথাই বলে আর যে চান্স পেয়েছি মন ভাইয়া আসলে অনেক স্যার আজকে হয়তো একটু আদর করে ভাইয়া ডাকছে জি জি তো আজকে আমাদের সবারই অনেক ভালো লাগতেছে মানে প্রত্যেকে এক দুই দিন পরে পরে খবর আসতেছে ও মুখে চান্স পেতেছে ও পাইতেছে ও পাইতেছে ও পাইতেছে মানে এরকমটা খুব ভাল লাগে আর নিজে ঘর অনেক ভালো লাগে যে আমি পাবো মুখে সবাই পাবে এই জিনিসটা ভাল লাগে আসলে কি আমার বন্ধু টাঙ্গাইলের রবি সিংহর ভাই সুমন হোসেন কিছু বল কিছু বলতে পারে না আমি বলি ইমন সম্পর্কে ইমন আসলে একটি শান্ত শিষ্ট ছেলে সে খুবই ভালো একটা দুধের মধ্যে যে ভেজাল থাকতে পারে কিন্তু ইমনের মধ্যে ভেজাল নেই কারণ ইমন এই প্রথম দিন থেকে আমি দেখতেছি সে খুব লজ্জিত না ওই ওই লজ্জিত না মানে কথাবার্তা কম বলে আর সারে সারে সামনে যে মানে লজ্জা পায় লজ্জা পেতে আসলে ওর রাশিটা লজ্জাপতি ইমন তুমি মাইন্ড করো না দোস্ত ইমনকে খুব ধন্যবাদ ইমন আমাদের মাঝে আবার আসছে চান্স পেয়ে আমরা ভাবছিলাম সে আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে অনেক দূরে পার্টি না দিয়ে কিন্তু আমরা পার্টি পাইছি ধন্যবাদ তো ইমন আমাদের মাঝে অনেক স্মরণীয় একটা কারণ ইমন যেমনই পরিশ্রমী ছিল তেমনই ট্যালেন্টেড ছিল আর সারের যেসব মোটিভেশন ক্লাসগুলো সব মন দিয়ে করছে সব আর আমিও সারের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ যে সারের মোটিভেশনাল ক্লাসগুলো খুব সুন্দর ছিল আর যেগুলো মানুষ আমাদের ছাত্রদেরকে খুব সচেতন করে তোলে এবং পরিশ্রমী করে তোলে আমাদের ইমন তাকে তো আমরা তোমরা সকলে দেখেছো মানে বিভিন্ন ভিডিওতে সে আসে তো তার কথাবার্তার সিস্টেম তার বাহ্যিক ব্যবহার সব কিছুই তার তোমরা লক্ষ্য করেছো তো আমি ভাবছি ইমন ইমন মনে হয় আমার প্রতি একটু রাগ রাগ ভাব হচ্ছে ঠিক জানি না ইমন কি ভাবতেছে তো কি আজকে আর উদাহরণের কথা বলতে চাচ্ছি না তার কারণ চাই না যে ইমন আমাদের এই কথাটার জন্য ইমন একদম অনির্বাণ থেকে চলে যাক তার কারণ আমরা তাকে সারা জীবন মনে রাখতে চাই শুধু মনে না বুকেও ধরে রাখতে চাই তা আমি চাই আমি আর ইমন যেন একটা রুমে থাকতে পারি বুঝি না যে সারের সাথে তার সারের সাথে তার কি ধরনের মানে সম্পর্ক আছে আমি বুঝতে পারি না তো আমিও সারের কাছে এটাই জানতে চাই যে আসলে সারের সাথে মনের সম্পর্কটা কি ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে এরকম আদব টাইপের ভয়ঙ্কর টাইপের কোশ্চেন করার জন্য আসলে একটা টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে যে টাইপের সম্পর্ক থাকা উচিত তেমনই সম্পর্ক বাট হ্যাঁ তো হ্যাঁ ওইটাই ক্লিয়ার করছি তো প্রত্যেকটা বছর মানে অনেক স্টুডেন্ট যখন আসে দুই চারজন হয় যারা খুব ক্লোজ হয়ে যায় এবং তাদের ক্লোজ হওয়ার পিছনে কিছু কারণ থাকে মানে শুধুমাত্র যে ট্রিট দিলেই ক্লোজ হয় এমন না কিছু কিছু কিন্তু মানসিক বিষয় থাকে মেন্টাল ব্যাপার স্যাপার থাকে মানবিক বিষয়গুলো থাকে তো ইমনের কিছু ঘটনা বলি যেমন আমাদের এখানে কোচিং করতে করতে ও মনে হয় একবার দশ দিন বা পনেরো দিনের জন্য মনে হয় ওর কলেজে গিয়েছিল বাড়ি বাসাতে গিয়েছিল তখন ওইভাবে মাথায় রাখিনি কতজন যায় কতজন আসে সবাই তো বলে যায় আমাদের তো ব্যস্ত থাকতে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে যা দেখা হবে ভালো থাকিস আমার তাড়াতাড়ি আসিস এইগুলো বলে কাটিয়ে দিতাম মানে সারাংশটা এরকম আসে যে আগে তেমন কারোর সাথে মিশতে পারতাম না বা মিষ্টি কেমন একটা দ্বিধাবোধ হতো আমার বাট 
আপনার এখানে এসে এটা শিখছে এবং আপনি এইগুলা শিখিয়েছেন মানে এটা আসলে অনেক ভালো লাগলো কথাগুলো শুনে যে আপনি শিখিয়েছেন এরকম একটা পরিবেশের সঙ্গে আমি প্রায় স্কুল শেষ করে কলেজ পর্যন্ত আসছি বাট এরকম পরিবেশ কখনো পাইনি যে সব ফ্রেন্ডের সঙ্গে একসাথে মিশতে হয় কারণ অন্যান্য জায়গায় দেখা গেলো নিজে না মিশলে অনেক মানে এক জায়গায় হওয়ার অতটা সুযোগ থাকে না স্কুল বা কলেজে বা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সার্কেল থাকে ওই সার্কেলে যদি আমি মিশতে না পারি তাহলে কিন্তু অনেক সময় দূরে থাকতে হয় সো এই জিনিসটা অনির্বাণে আছে যে আমরা সবাই সবার সাথে এই যে বারবার প্রোগ্রাম করি যেখানে যাই একসাথে যাই সে সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠেই তো সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই একসাথে থাকি ওখানে যখন সব গ্রামে পৌঁছালো পৌঁছানোর পর থেকে দেখি দু একদিন পর পর সে এস এম এস করে তার খারাপ লাগছে আগে একটা সময় সে বাসা ছেলে এখানে এসে থাকতে তার কষ্ট হতো মানে ঢাকাতে এসে ওর বোনের বাসায় ছিল আর তখন হচ্ছে এখান থেকে যাওয়ার পরে মানে কোচিংয়ে আসতে পারছে না এটার জন্য তার খারাপ লাগতেছে মানে গ্রামে যে কাজে গিয়েছিল ওর কলেজে সো তখন এই টাইপের এস এম এস করে তো আসলে কিন্তু ভালো লাগে তারপরে যে সাকিবও মাঝে একদিন আমাকে এস এম এস করছিলো সেটা অনেক আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল একটা কথায় ওর মনে একদিন এস এম এস করলো আমাকে কি জানি যে স্যার আপনি স্মুথলি যে স্পিচগুলো দেন ক্লাসে এইটা আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দেয় এটা আপনি শিখছেন কিভাবে আমি আপনার মতো হতে চাই মানে এস এম এসটা ছিল এরকম যে আমি যে স্যার আমি আপনার মতো হতে চাই তো এই সকল কথা এরকম কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো মনে লাগার মতো স্যার ইমনের সাথে স্যার আমি ক্লাসে কতদিন ছিলাম এটা গুণে বলতে পারবো না বাট ইমনের সাথে আমি লাস্ট পজিশনে একদম প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ছিলাম আমাদের জব একসাথে হয়েছে ইমন আসলে একটা আমি বলতে পারে ওরা কিভাবে দেখ সেটা আমি জানি না বাট আসলে একটা ভালো ছেলে আমাদের ওইখানে যতজন পরীক্ষার্থী ছিল সবার চাইতে ওকে আলাদাভাবে দেখা গেছে ওইখানে যদি অ্যাক্টিভের দিকে মার্কিং করা যায় দেখ ও দশে দশ পাবে এটা শিওর তার কারণ প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে যে বাইরে যাচ্ছে আসতেছে বাইরে যাচ্ছে আসতেছে একটা কথা বলতেছে আর ম্যাক্সিমাম যারা পরীক্ষা দিচ্ছে দেখা যায় অনেক ধরনের কথা বলতেছে অনেক অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছে বাট ইমন এত স্টিল ছিল যে জানা কি কারো দ্বারা কাউকে দেখি না এমনকি আমিও অনেক সময় আমি ওর সাইডে ছিলাম বাট আমি বসে থাকি অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আমার ভালো লাগতো না তারপর ওর কাছে যাইতাম যে কি অবস্থা আমাদের কে হবে না একসাথে ছিলাম আমরা সব সময় একসাথে ছিলাম এমনকি দৌড়ে থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত ভাইবা পর্যন্ত এমনকি আমাদের ভাগ্য এতটা ভালো দুজনের ভাইবা একসাথে হয়েছে কারণ যেদিন আমাদের ঢাকা বিভাগের পরীক্ষা ছিল ওই দিন যখন শুনলাম যে বিভিন্ন ট্রেড থেকে যখন নাম ডাকা হচ্ছে অনির্বাণ থেকে প্রথম চার পাঁচ জনই মনে হয় অনির্বাণ থেকে নাম মানে যে ট্রেডে হোক সেটা জিসি হোক টেকনিক্যাল হোক আইটি হোক এরকম এটা ভালো লাগে আবার এক একটা সাবজেক্টে পাশ করার পর যখন ওখানে তোমাদেরকে ওয়েট করে তখনও যখন দেখো সবাই অনির্বাণের সেটাও কিন্তু আলাদা ধরনের অনুপ্রেরণা দেয় আর আমি তো ইদানিং তোমাদের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্রেই তো যাওয়া শুরু করে দিয়েছি আশা করি আগামী দিন আগামী দিন থেকেও আমি তোমাদের জন্য যাব তোমাদের কেন্দ্রে কারণ এটা ভালো লাগে যেতে বা শুনলেও তোমরা হয়তো বা তোমরা হয়তো বা দেখতে পাও না যারা পরীক্ষা দাও ভিতরে দেখতে পাও না বাট শুনো তো কারো কাছে শুনলেও কিন্তু এটা অনেক অনুপ্রেরণা দেয় হ্যাঁ অনেক ভালো লাগে তো আমরা প্রোগ্রামের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা লাস্টে নাইমের কিছু কথা শুনব তার আগে একটু বলে রাখি ফ্রেন্ডস ভিডিওতে অনেক বোর লাগছে মনে হয় তারপরেও আমরা অনেক উৎফুল্লিত কারণ দেখো সামনের সাইতে মোটামুটি যারা বসে আছে সবাই কিন্তু কারো ব্লাড টেস্টের জন্য ডাক এসেছে কারো কারো কেউ কিন্তু রিটেনে সিলেক্টেড হয়েছে কেউ কিন্তু কারো কারো মেডিকেল কমপ্লিট হয়েছে মানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলো বা আমাদের প্রত্যাশা বলো বা আমাদের যে ইমেজ মানে সব কিছু তুঙ্গে এখন আর পিছনে যারা আছে ওরা কিন্তু সবাই দু এক দিনের মধ্যে সবার ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা পিছনে অনেকে আছে যারা সিলেক্টেড হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে একদম পিছনে বসছে আর ম্যাক্সিমাম সবার পরীক্ষার সামনে ওদের জন্য দোয়া করুন আর তোমরা যারা এই ভিডিওগুলো দেখে আসলে চিন্তা ভাবনা করছো যে তোমরা অনির্বাণে আসবে কি আসবে না বা কি করবে অনেকে চিন্তা ভাবনা করছো হয়তো বা যে শর্ট টাইমের জন্য তিন দিন পাঁচ দিনের জন্য যে আসলে কিছু হবে কি না আসলে এরকম কিছু নাই তোমরা শর্ট কোর্সের জন্য আসতে পারো পিছনে মিডিল সাইড তো অনেকেই আছে যারা কিন্তু শর্ট কোর্সের জন্য অলরেডি পাঁচ দিন সাত দিনের জন্য কিন্তু এখানে ভর্তি হয়ে গিয়েছে আর আরেকটি প্রশ্ন তোমরা সবসময় করে থাকো সেটা হলো যে সব সময় অনির্বাণ খোলা থাকে কি না বা মাসের যে কোনো সময় এখানে ভর্তি হওয়া যায় কি না আসলে এইটা তোমাদের বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রে সার্কুলেশনটা এমনভাবে পড়ছে তোমরা যদি একদিন বা দুই দিন লেট করো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য সমস্যা আর সেই জন্য তোমাদের কথা মাথায় রেখে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা দিন সপ্তাহের খোলা রাখি এবং রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে তোমার যে কোনো সময় এসে কিন্তু আমাদের সাথে দেখা করতে পারো বা যখনই কথা বলতে আসবে তুমি চাইলে ভর্তি প্রক্রিয়া কমপ্
আর যদি অনির্বাণ থেকে এবছর একজন সিলেক্ট না হতো তোমার কি মনে হয় আমি এরকম প্রোগ্রাম করার দুঃসাহস দেখাতে পারতাম কখনো পারতাম না তাহলে কি আমার সাহস কি বা শক্তি কি তোমরা না আর যে যে অনির্বাণের এত নাম সুনাম কিসের জন্য তোমরা যদি কেউ সিলেক্ট না হতে আমি কি লাফাইতে পারতাম একা একা কেউ চান্স পাই নাই আমি ওই যে মিষ্টির দোকান থেকে লোকজন নিয়ে ক্যামেরার সামনে নিয়ে যেটা অনেক প্রতিষ্ঠান করে যে বাইরে থেকে লোকজন এনে পাঁচ ছয় জন সারা বছর দেখা যায় পাঁচ ছয় জন তাদের প্রতিষ্ঠানে একই লোক থাকে আর আমাদের এখানে তো নতুন নতুন দেখো গতকাল রাতেও যারা ছিল আজকে আবার নতুন অনেকেই আছে আর এখন প্রতিদিনে নতুন নতুন লোক আসছে সো আশা করি তোমারা আমার এই শক্তি হয়ে থাকবে যখনই থাকো যারা সিলেক্ট হয়েছো সবসময় যোগাযোগ রাখবে সিলেক্ট হয়ে যে চলে যাবে এমন না অবশ্যই দেখা দেখা করতে আসবে বা যোগাযোগ রাখবে আমাদের সাথে সেটা নিজের দাঁতে শেখা দিয়ে যাবে না ট্রিট দিয়ে যাবে ট্রিট দিয়ে যাবে হ্যাঁ দু একজন ছাড়া সো এইটাই হচ্ছে কথা সো এখন আমি অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন আমি নাইমের কাছ থেকে কিছু কথা শুনবো নাইম রিটার্নে সিলেক্ট হয়েছে গোপালগঞ্জ জেলা থেকে ওর মেডিকেল ভাইবা পরশুদিন কাল পরশুদিন না রবিবার তুই কিছু কথা বল ভিওয়ার্সদের উদ্দেশ্যে এবং শেষ করে দে আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাদের সবাইকে যে যদি আপনি জীবনের একটা কোনো উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্য নিয়ে এগোতে চান তাহলে সেই লক্ষ্যটাকে স্থির করবেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকবেন তা আপনার প্রত্যেকটা লক্ষ্যের পিছনে কিছু মানুষের মানে আপনার পিছে যে মানুষগুলো থাকে যে পথ দেখাবে আপনি কীভাবে এই কাজটা করলে ভালো হয় কীভাবে এই কাজটা করলে ভালো হয় যেমন আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখতে দেখতে তারপরে দেখলাম যে অনির্বাণের একটা ভিডিও এরকম দেখে আমি খুবই সারের মোটিভেশন কথা খুব ভালো লাগলো এবং পরে আমি আসতে পেরে এখানে আসলাম আসে সারের সাথে অনেক কথা বলে ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার পরে স্যার এইভাবে আমারে কিছু গাইডলাইন দিল এবং গাইডলাইনগুলো আমি ফলো করলাম এবং স্যার আমি যে সময় আসছি যেদিনই ক্লাস করছি স্যার আমাকে বলছে যে তুই চান্স পাবি এই কথাটা শুনে আমার ভিতরে অনেক মানে আনন্দিত হয়েছিলাম যে স্যার আমাকে বুঝতে পারলো কীভাবে তা বুঝতে পারি নাই যা আপনার যদি মনে করেন যে যদি লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান তাহলে আপনাদের অবশ্যই এই গাইডলাইনগুলো ফলো করতে হবে যেমন অনেকবারে এসে মানে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন আপনার জীবনে মানে যে গতিগুলো কীভাবে খুঁজে নেবেন কীভাবে কী কাজ করলে ভালো হয় এগুলো শিখতে পারবেন এরকম আমি গতকালকে পরীক্ষা দিয়ে এরকম টিকেছি আই কিউ ফিজিক্স ম্যাথ পরীক্ষায় টিকেছি এখন আমার ভাইবা মেডিকেল আর ভাইবা হবে রবিবার এবং সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং সবাই স্যার আমাদের স্টুডেন্ট আমাদের অনির্বাণের সকলের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা সকলেই চান্স পাইতে পারি এবং আজকে ট্রিট ছিল ইমনের ইমন আমাদের খুব মজা দিছে এবং ও সারা মাসটাই মজার মানে মানুষটাই মজার ছিল আসলে